శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ధ్యాత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే లేడికళ్ళు పట్టుకెళ్ళి ముందుడి చేతిలో పెట్టాడు ముందుడికి ఆ కళ్ళు చూడగానే అమ్మాయ చచ్చిపోయాడు అన్న కొడుకు అయితే రేపటి నుంచి రాజ్యం నాది అన్నమాట అవును చచ్చే ముందు మా అన్నగారి కుమారుడు నీకేమైనా సందేశం ఇచ్చాడా అంటే ఇదిగోనండి మీ కోసం ఈ శ్లోకం ఇచ్చాడండి అన్నాడు బుద్ధిసాగరుడు ఆ శ్లోకం చదువుకున్నాడు ఈయన మాంధాతీపతి కృతయుగాలంకారూతి సేతుర్యేన మహోదధౌ విరచిత క్వాసౌ దశాశ్యాంతక ద్వాపర్యేన యుధిష్ఠిర ప్రభృత నామాపి న శ్రూయతే వరస్సుగా మూడు పాదాల్లో ఆయన చెప్పవలసిందంతా చెప్పాడు తండ్రి తండ్రితో సమానుడైన ముంజ మహారాజా కృతయుగంలో ఎంతో గొప్పవాడు యుగానికే అలంకారం వంటి వాడైన మాంధాత మహారాజు గారు చచ్చిపోయాడు ఆయన భూమి మీద నుంచి సూది మన మోపేంత స్థలం పట్టికెళ్ళలేదు స్థలం పక్కన పెట్టు తన శరీరం కూడా తనతో పట్టికెళ్ళక ఇక్కడే శరీరం వదిలి చచ్చిపోయాడు పాపం ఇక త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు అంతటి గొప్పవాడు లంకా నగరానికి సముద్రం మీద వారధి కట్టినవాడు ఆయన అవతారం సాధించాడు ఆయన ఒక్క వెంట్రుక ముక్క కూడా ఇక్కడి నుంచి పట్టికెళ్ళలేదు కీర్తి మాత్రమే ఇక్కడ అట్టే పెట్టి తాను వెళ్ళిపోయాడు ఆయనతో భూమి వెళ్ళలేదు ఇక ద్వాపర యుగంలో యుధిష్ఠిర ప్రభృతయ ధర్మరాజు వంటి ఎంతమంది రాజులు ఉన్నారు అందుకే ప్రభృతయ అటువంటి రాజులు మొదలైన వారు కొన్ని వేల మంది వెళ్ళిపోయారు ఇవాళ వాళ్ళల్లో చాలా మంది నామాపి న శ్రూయతే పేరు కూడా లేదు ఏదో ఈ ధర్మరాజు గారి పేరంటే వినబడుతోంది కానీ ఇంకెంతమంది వెళ్ళారండి ద్వాపర యుగంలో వాళ్ళల్లో కొంతమంది పేరైనా మనకి తెలుసా వీళ్ళెవరూ భూమిని మాత్రం తమతో పట్టుకెళ్ళలేదు కానీ చిన్నాన్న నువ్వు మాత్రం పృథివీ నోనంతయాస్యతి సంపూర్ణంగా భూమిని నువ్వు మాత్రం పట్టుకుపోతావు అనుకుంటాను అందుకేగా నన్ను చంపించావు వాళ్ళెవరూ భూమిని పట్టుకెళ్ళలేదు నీకు నమ్మకం ఈ భూమిని నాతో పాటు చచ్చాక పట్టుకు వెళ్ళగలనని అందుకే నన్ను చంపించావు నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్తగా నూనము అన్నాడు పైగా తప్పక పట్టుకుపోతావు పూర్తిగా అవునా కొరత లేకుండా త్వయా యాస్యతి నీతో భూమి వస్తుంది కాబోలు అనగానే అందులో ఉన్న సారాంశం అర్థమైన ముందుడు భోరుగా నేర్చాడు అయ్యో ఎంత పొరపాటు చేశాను ఒక చిన్న కుర్రాడుకున్న జ్ఞానం నాకు లేకపోయింది నా కళ్ళ ముందు కోటాను కోట్ల ముందు చచ్చిపోయారు ఆ మధ్యన మా అన్నయ్య వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక్క పైసా పట్టుకెళ్ళారా ఈ శరీరాన్ని అన్న పట్టుకెళ్ళారా కనీసం ఈ శరీరం ఎంతో గొప్పది అనుకుని దీన్ని అలంకరించుకుని దీనికి తిండి పెట్టి పోషించాం అయినా మన శరీరం మన మాట వినదు ఇటువంటి దౌర్భాగ్యపు శరీరాన్ని అస్థిరమైన శరీరాన్ని నమ్మి బంగారం లాంటి కుర్రాన్ని చంపించాను ఎంత పొరపాటు చేశానని గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చాడు నన్ను చంపే మంత్రి అన్నాడు అప్పుడు మంత్రి అన్నాడు మహారాజా మళ్ళీ పొరపాటు చేస్తున్నావు ఇదివరకు రాజ్య వ్యామోహంతో బిడ్డ లాంటి వాడిని చంపించావు ఇప్పుడేమో పశ్చాత్తాపంతో నిన్ను నిన్నే అంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు ఈ రెండు వెర్రే నీ కొడుకుని బతికించిస్తే ఏం చేస్తామని అడిగితే ఆ కుర్రాడే రావాలి కానీ పట్టాభిషేకం చేసి అడిగిపోతానన్నాడు అప్పుడు ఆయన అసలు విషయం చెప్పి నీ తెలివి తక్కువతనానికి వాడిని బలి చేయలేదు అని బోధుడిని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా పట్టుకొచ్చి అప్పగిస్తే బోధుడికి సింహాసనం ఇచ్చి ముందుడు వినయంగా అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకున్నాడు ఇది బోధరాజు గారి చరిత్రలో ఉన్నది బోధుడు స్వయంగా రాసుకున్నాడు ఈ శ్లోకాన్ని ధర్మరాజు గారు అజ్ఞాతవాసానికి వెడుతున్నప్పుడు డబ్బెందుకంటావా అంటే నా కూడా ఉన్న వాళ్ళకి అన్నం పెట్టడానికి వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వడానికి ఎంతమంది పౌరుల్ని రక్షించడానికి అన్నాడు ఆయన సిరి నాకేలందువే గ్రాస వాసో దైన్యంబులు వచ్చున అరయుని చుట్టాలకు కృష్ణ డబ్బు నాకు ఎందుకంటావా నాకేం డబ్బు మీద వ్యామోహం కాదు కానీ నన్ను నమ్ముకుని ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ భూమండలంలో ఎంతమంది పేదవారు ఉన్నారు ఎంతమందికి తిండి ఉన్నది ఎంతమందికి బట్టలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ నా దగ్గర డబ్బు లేకపోతే గ్రాస వాసో దైన్యంబులు వచ్చు గ్రాసం అంటే తిండి తిండికి దైన్యం వస్తుంది వాసో దైన్యం వాసహ అంటే వస్త్రం 
వాసశబ్దమునకు బట్ట అని అర్థం తిండికి బట్టకి లోటు వస్తుంది నా దగ్గర డబ్బు లేకపోతే అందుకని డబ్బు కావాలి కేవలం నేను భోగాలు అనుభవించడానికి కాదు ఆయన నిజంగానే అలాగే పరిపాలించాడు ఆయన అందువల్ల శాస్త్రం ఏమిటంటే నువ్వు కష్టపడి సంపాదించు కానీ లోభముతో నీవే అనుభవించాలి నీ కుటుంబమే అనుభవించాలనుకోకు నీ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని ధర్మకార్యాలకి వెచ్చిస్తే అప్పుడు తేనెటేగలాగా నువ్వు సంపాదించిన డబ్బుని అనుభవించకుండా చచ్చిపోవు ఇతరులకు ఎప్పుడైతే ఇస్తావో అప్పుడు భగవంతుడు నిన్ను అనుగ్రహిస్తాడు నీ సంపద నీ కుటుంబానికి దక్కేలా చేస్తాడు పది మందికి అన్నదానం చేసేటటువంటి వాడి వంశంలో వాడి పిల్లలు భవిష్యత్తులో సుఖపడతారు వారికి వస్త్రాలు అన్నం లభిస్తాయి అలాగే లోభంతో మనం దాచుకుని ఎవరికి పెట్టకుండా ఉంటే దానం చేయకుండా ఉంటే ఆ కోట్లకి మనకి ఏం ఉపయోగం ఉన్నది ఇటువంటి వాడికి ఎప్పుడూ ప్రమాదమే ఇది నేను తేనెటీగ ద్వారా సంగ్రహణము లోకముల కోసం తప్ప స్వార్థం కోసం కాదు స్వార్థం కోసం దాస్తే ఎందుకు పని రాదు అని గ్రహించి చావు కూడా ఉపయోగపడదని గ్రహించి ఇతరులకు ఇవ్వడం అనేది నేర్చుకున్నాను ఈ విధంగా తేనెటే నాకు ఒక గొప్ప గురువు అయిపోయింది ఇంకా పద్నాలుగో గురువు లేడి లేడి ఎప్పుడు విచారమే బెంగ లేడికి తాటాకల చప్పుడైనా సరే ఒడుకు వచ్చేస్తుంది మీరు చూసారు లేదు లేడి తొందరగా బెదిరి పారిపోతుంది దానికి ఎప్పుడు చింతయే కొంతమంది యావత్ జీవితం చింతతోటే ఉంటారు ఓహో ఈ లేడీ దగ్గర చింత ఉన్నది దానికి ఏదో తెలియని ఆత్మస్థైర్యం లేకపోవటం వల్ల బెంగ ఉన్నది మానవుల్లో చాలామంది ఎన్నున్నా విచారమే ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా సరే ఏమండి నాకు దగ్గర ప్రస్తుతం పది కోట్లే ఉన్నాయండి వంద కోట్లు ఎలా అవుతాయండి అని బెంగ పెట్టుకుంటాట అంటే నిత్యం బెంగే కుటుంబం అనే ఒక చింతలో పడితే చివరికి భగవంతుణ్ణి చింతించడం మాని ఈ బెంగతో చివరికి అంతం అయిపోతాం దానివల్ల పునర్జన్మలు ఎన్నో జన్మలు తప్ప ఎప్పటికీ మోక్షం ఉండదు పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే చేయను మళ్ళీ పుడుతున్నాడు మళ్ళీ చూస్తున్నాడు మళ్ళీ పెరుగుతున్నాడు ఎన్ని తొల్లుల కడుపుల్లో ప్రవేశించాడో అయినా వీడికి ఎప్పటికీ ఈ చింత పోదు విముక్తి రాదు అందువల్ల లేడి ద్వారా చింతాపరత్వం విడిచిపెట్టి విచారం విడిచిపెట్టి భగవద్ధ్యానం చేయడం నేర్చుకున్నాను లేడి నాకు మరొక గురువు అయ్యింది ఇంకా పదిహేనో గురువు చేప చేపకి జఫ చేపల్యం దానివల్లే నశించిపోతుంది చేపలు పట్టేవాడు ఏం చేస్తాడు ఒక గేలం పట్టుకొచ్చి ఆ ముళ్ళు చివర ఎంత ఎర పెడతాడు ఆ పెసర ఆహారానికి ఆ వానపాముకి ఈ చేప వచ్చి టక్కునలో పట్టుకుంటుంది గొంతు ఇరుక్కుపోతుంది గేలానికి ఆ తర్వాత ఆహారం కోసం వచ్చిన అది ఇతరులకు ఆహారం అయిపోతుంది కేవలం జఫ చేపల్యం వల్ల నాలుక నదుపులో పెట్టుకోవడం లేకపోవడం వల్ల రుచికి చిక్కి నశించిపోతుంది చేప చేపలను చూశాక నాకు అర్థమైంది ఓహో మనిషికి ఆహార వ్యామోహం ఎంత ప్రమాదం తిండి మీద పిచ్చ పెరిగిపోతే ఆ తిండి వల్ల నశించిపోతాడు తిండి కూడా చాలా ప్రమాదమైంది కొంతమంది అలా తింటూనే ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళాడు ఇక ఒక ఆయన ఎస్మాడు గోంగూర పచ్చడి గురించే చెప్పడం తెగ తిరియడం గోంగూర తిరియడం కూరలు తిరియడం పులిహార తిరియడం తిన్నదే తినడం తింటూ 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 ఆ తిండి వల్ల అనారోగ్యం వస్తుందని తెలియక దానివల్ల ఎంత నష్టమో తెలియక అదుపులో పెట్టలేక నశించేవాళ్ళు ఉన్నారు తిండి మనిషి శరీరానికి ఆరోగ్యం కోసం అవసరం కానీ తిండి ఆ లోకంగా బతికితే ఎందుకు బతికి రాకుండా పోతాడు శరీరమునకు అవసరమైనంత ఆహారమునకు మించి ఆహారం తినడం మొదలు పెడితే దానికి ఆహార లోభం జఫ చేపల్యం అని పేరు దానికి ఎక్కువ మంది నశిస్తున్నారు జఫ చేపల్యాన్ని నేను అదుపులో పెట్టుకున్నాను అందువల్ల చేప నాకు పదిహేనవ గురువు ఇంకా పదహారో గురువు ముంగిస ముంగిస ద్వారా దొరికిన దానితో సంతృప్తి పొందాలని గ్రహించాను ముంగిస ఎలా చచ్చిపోతుందో తెలిసిన కడుపుబ్బుతో చచ్చిపోతుంది దాన్ని ఎవరో చంపరు అదే చచ్చిపోతుంది ఎలాగా అంటే ఎవరైనా ఎండు చేపలు ఎండబెడితే ముంగిసగా వాసన తెలుస్తుంది వరుసగా చేపలు తినేస్తుంది అట ఒక ఐదారు చేపల వరకు దానికి పొట్ట పడుతుంది ఆరో చేప దగ్గర నుంచి దాని కడుపు ఉబ్బిపోయి క్రమంగా పొట్ట పగిలి చచ్చిపోతుంది ముంగిస ఎక్కువ తిండి తిని చచ్చిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువ తిండి ప్రమాదం దొరికిన దానితో సంతృప్తి పడదాం అతిగా తినకూడదు లఘు ఆహారం ఎప్పుడు మంచిది అని గ్రహించాను నేను ఇంకా పదిహేడోది పింగళ అని ఒక వేస్య ఈ వేస్య వల్ల కూడా నేను గొప్ప జ్ఞానాన్ని పొందాను పదే పదే డబ్బు కోసం విటుల్ని మార్చడం ద్వారా దాని శరీరం అంతా క్షీణించిపోయింది నిద్ర లేక కళ్ళు ఎరిపెక్కాయి అనారోగ్యం వచ్చింది ఒక రోజు ఇదంతా నేను సాధన చేస్తూ జనక మహారాజు గారి మిథిలా నగరంలో దాన్నే గ్రహిస్తూ చూస్తూ ఉన్నాను ఎప్పటికైనా దీనికి బుద్ధి వస్తుందో లేదా అని ఒక మూడు నాలుగు రోజులు పోయాక విషయం అర్థమైదానికి తనలో తాను కొనుక్కుంటూ డబ్బు మీద పెంచుకొని శరీర ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోలేదు రోజు ఈ దరిద్రభజనాలు వెంటపడడం వల్ల రోగం తప్ప 
కళ్ళు మండి నిద్రలేక నీరసం తప్ప ఏమున్నది చి ఈ రోజు నుంచి ఈ దౌర్భాగ్యుల్ని విడిచిపెట్టి ఎంత వస్తే దాంతో సంతోషపడతానని ఆ వేశ్యా వృత్తి విడిచిపెట్టి చీపురు పట్టుకుని తొడవడం అనే వృత్తిని పట్టుకుంది జనక మహారాజు గారి ఆస్థానంలో తొడవడానికి వెళ్ళి ఆ డబ్బుతో సంతృప్తి పొందింది అప్పుడు చూశాను ఓహో డబ్బు మీద వ్యామోహంతో శరీరం అమ్ముకోవడం వల్ల అనారోగ్యం తప్ప ఏమీ లేదని గ్రహించింది వచ్చిన దాంతో సంతోషపడాలనుకున్నది ఈ పెంగళ నేను కూడా ఈ ధనం వ్యామోహాన్ని చేయిస్తాను తనంత తాను నాకు ఏదో వస్తే ఆ కష్ట ఫలితాన్నే స్వీకరిస్తాను అని గ్రహించాను ఈ విధంగా పెంగళ అనే వేశ్య నాకు కొంత జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించింది దానిని పదిహేడవ గురువుగా పెట్టుకున్నాను పద్దెనిమిదో గురువు కురరం అంటే లకుముకి పెట్ట లకుముకి పెట్ట ద్వారా మోహత్యాగం చెయ్యాలి ఈ పెట్టకి ఏమిటి మోహం గూడు అంటే చాలా ఇష్టం ఒక్కసారి గూడు పెట్టుకుంటే ఆ గూడు అంటే పెత్తండి రోజు అందులోకి వస్తుంది ఈ బోయవాళ్ళు వేటాడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పెట్ట ఆ గూడు విడిచిపెట్టదని తెలుసు కనుక ఆ గూట్లో జిగురు కండిలని పెడతారు బాగా బంక జిగురుని కర్రకి రాసి ఈ పెట్ట వేటకెళ్ళినప్పుడు లకుముకి పెట్ట రోజు పొద్దుట వేటకి పోతుంది అది ఏం చేస్తుందో తెలుసా పైన ఆకాశంలో ఎగురుతుంది చేప అలా పైకి రాగానే టక్కు నీళ్లలో వాళ్ళు దాని ఎత్తుకుపోతుంది ఆ వేట వెళ్ళగానే జిగురు కండెలు పెట్టుకొచ్చి అందులో పెడతాడు ఈ పెట్ట వ్యామోహంతో మళ్ళీ ఆ గూడుకే వస్తుంది ఒకసారి గూడు కట్టిందంటే ఆ గూడు మీద దానికి పెత్త విడిచిపెట్టదు అక్కడికి రాగానే వాలగానే ఆ కాళ్ళు ఆ కండికి అతుక్కుపోతాయి అంటే కర్రకి రాసిన జిగురు మీద వాలుతుంది కదా ఆ జిగురు కర్రకి అతుక్కుపోయి ఇక ఎగరలేదు అప్పుడు వచ్చి పోయేవాడు దాన్ని పట్టుకుపోతాడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే తక్కిన పెట్టలు ఈ గూడు వదలదట ఓహో ఈ గూడు మీద వ్యామోహంతో సంసారం అనేటటువంటి వ్యామోహంలో పడి నశించిపోతుంది లకుముకి పెట్ట దానికి కళ్ళ ముందు ఎంతో మంది తక్కిన పెట్టలంతా నాశనం అవ్వడం తెలిసిన మళ్ళీ ఆ గూడులోకి వస్తుంది ఎన్ని ప్రమాదాలు వచ్చినా ఆ గూడు విడిచిపెట్టదు అలాగే ఈ మానవులు కూడా కొంప అని ఒకటి కట్టుకుని ఆ కొంప మీద వ్యామోహంతో దాన్ని దొంప దించి వీడు నశించిపోతున్నాడు నువ్వు ఎంత పెట్టండి కొంతమందికి ఇల్లు అంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఇల్లు విడిచిపెట్టారు ఆమె నా ఇల్లు నా పెళ్ళ నా కొంప అంటే ఆ సంసార వ్యామోహంలో పడి ఈ శరీరం అనే దాంట్లో భ్రాంతి పొంది ఇంకా ఏ పరిస్థితుల్లోనూ అందులోంచి బయటికి రారు మీరు ఎప్పుడన్నా చూడండి కొంతమంది ఇళ్ళకి వెళ్ళండి ఆ ఇంటికి వెడతామా కాలు పొరపాటున గోడ మీద వేసామంటే అయిపో ఈ బాబా గోడకు రంగు వేసాను లక్ష రూపాయలు పెట్టి కాలు వేయద్దు అంటాడు చెయ్యి పెట్టనివాడు కూర్చోనివాడు నిలబడినవాడు వచ్చిన వాడికల్లా చూసారా ఎంత బాగా కట్టాను అక్కడ బాల్కనీ పెట్టా ఇక్కడ కోల్కనీ పెట్టా ఇక్కడ రంగు వేశాను ఇక్కడ బొమ్మలు వేశాను చూపిస్తాడు ఎవరైనా యాత్రకు రమ్మంటే మా ఇల్లు నేను లేతే పాడైపోతుందండి ఎవరు సరిగ్గా పట్టించుకోరంటాడు ఈ విధంగా నిత్యం ఇంట్లోంచి బయటికి రాలేక ఆ ఇంటి మీద వెర్రి వ్యామోహం పెట్టుకుని ఎంతో మంది నశిస్తున్నారు గూడు మీద వ్యామోహంతో లకుమికి పెట్టలాగా జీవులు కూడా గృహ వ్యామోహంతో చచ్చిపోతున్నారు అందుకే ప్రహ్లాద్ చరిత్రలో ప్రహ్లాద్ ఏమన్నాడు అచ్చపుచి కట్టి బడ్డి గృహ ఊరతులై విషయ ప్రవిష్టులై చచ్చుచు పుట్టుచు మర్రల చెర్విత చర్రవణులై నవారికి చెర్ర పుట్టునే పరులు చెప్పిన నైనా నిజేచ్చనైన ఏమిచ్చిన నైన కానలకు ఏగిన నైన హరి ప్రబోధము కటిక చీకటి వంటి సంసారంలో గృహమే ఒక వ్రతం కింద భావిస్తే గృహవ్రతుడు నా ఇల్లు నా ఇల్లు నా ఇల్లు అని నిత్యం ఇంటి మీద వెర్రి వ్యామోహం పెట్టుకుంటే ఆ ఇంట్లోనే పడి చచ్చిపోతే వాడికి గృహవ్రతుడు వ్రతం చేసేటప్పుడు వ్రతం మీద మనకి ఎంత శ్రద్ధ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసినప్పుడు ఆ కాసేపు దాని మీదే దృష్టి పెట్టాలి ఓ వెంకటేశ్వర వ్రతం చేసామంటే దృష్టి దాని మీదే పెట్టాలి వ్రతం మీద కూడా ఎంత శ్రద్ధ పెట్టడు ఇంటి మీద పెడతాడు సంసారం మీద అటువంటి వాడికి గృహ వ్రతుడని పేరు ఓహో గృహ వ్రతం ప్రమాదం అని గ్రహించాను అందుకే లకువుకి పెట్ట నాకు మరో గురువు అయ్యింది ఇంకా చిన్నపిల్లాడు వాడు నాకు గురువే చిన్నపిల్లాడికి భయం ఉంటుందా బెంగ ఉంటుందా ఏముండదు పిల్లలకి ఎప్పుడు ఆనందమే ఆట్లాడతారు ఉత్సాహంగా ఉంటారు ఇంచుమించుగా మూడేళ్ళు వచ్చే వరకు బాలురు బ్రహ్మానందంగా బతుకుతారట ఇక అక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి రెండు కష్టాలన్నీ మనందరం కూడా చిన్నప్పుడు అది విషమో లేక అమృతమో మలమో లేక నిర్మలమో ఏం తెలియదు కదా చిన్నపిల్లాడికి అన్నీ ఒకటే ఆ షాక్ కొడుతుంది కాలిపోతుందనే బెంగలేదు అన్నిటికీ ఆనందంగానే ఉంటాడు ఏదన్నా దెబ్బ తగిలితే అందరి ఎదురుగుండానే ఏడ్చేస్తాడు 
తల్లి చెప్తుకుంటే ఆనందం పొందుతాడు పాలు తాగితే ఆనందం పొందుతాడు అన్నిటికీ పోసిన పొందినవి ఏం ఆనందం అనిపిస్తాడు బ్రహ్మానందం అనిపిస్తాడు ఓహో ఈ బాలుడికి దేని మీద భ్రాంతి లేదు ఏమీ తెలియదు వ్యామోహం లేదు ఇది నా ఇల్లు ఇది నా సంపాదన వీళ్ళు నా వాళ్ళు అనే వ్యామోహం ఆ వయస్సులో వాడికి తెలియదు అందుకే వాడు ఆనందంగా ఉన్నాడు ఇది గ్రహించి బ్రహ్మానందం పొందాలంటే దేని మీద భ్రాంతి పెట్టుకోకూడదు పిల్లల్లో ఉండాలి పిల్లల్లో ఉన్న ఆనందం పొందాలని సాధన చేసి ఆనందం పొందాను అందుకే బాలుడు నాకు పంతొమ్మిదో గురువు అయి నిత్య సంతోషాన్ని నేర్పాడు ఇంకా ఇరవయో గురువు కుమారిక కుమారిక వల్ల సంగత్యాగం చేశాను పూర్వం జనక మహారాజు గారి మిథిలా నగరంలో ఒక అమ్మాయి ఉండేది ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది మగ పెళ్లి వారంతా వచ్చి అమ్మాయిని చూశారు తాంబూలాలు పుచ్చుకోవడానికి సిద్ధమైపోయారు తాంబూలాలు పుచ్చుకునే ముందు అన్నం పెట్టాలి అందుకని తల్లి తండ్రి మా అమ్మాయి చేతి వంట తిందురు కానీ అమ్మాయి వంట చెయ్యి అన్నారట ఈవిడేం చేసింది లోపలికి వెళ్ళింది కర్మగాలు ఆ పూట బియ్యం అయిపోయాయి ఎప్పుడు బియ్యం ముందు సిద్ధం చేసుకునేవారు వాళ్ళు తీరా చూస్తే అతిథులు వచ్చారు వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలి బియ్యం లేవు వాళ్ళ ఇంట్లో ధాన్యం ఉంది వెంటనే ఈవిడ ఏం చేసింది ఒక్క పావుగట్టు వేడివేడిగా అన్నం వండి పెడతానని చెప్పి వాళ్ళకి బియ్యం లేవని చెప్పకుండా తల్లికి తండ్రికి బంధువులకి ఎవరికీ చెప్పకుండా లోపలికి వెళ్ళి రోడ్లో ధాన్యం వేసి దంచడం మొదలెట్టింది పూర్వం ఇంట్లో ధాన్యం దంచి ఆ పొట్టు తీసి ఆ పొట్టు తీసినటువంటి తాజా తాజా బియ్యంతో అన్నం వండుకునేవారు అనమాట ఈవిడ చేతికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా గాజులు ఉన్నాయి ఈ గాజులు రోడ్లో రోకలతో పోటేసినప్పుడు టంగ్ టంగ్ అని శబ్దం వస్తున్నాయి శబ్దం వస్తే బయట ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అందులో పెళ్లి కొడుకు తాలూకు వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు అంటే ఎప్పుడు సంవత్సరానికి సరబడ ఆహారం నిలవ ఉండాలి అలా లేని కొంపలో సంబంధం మేము చేసుకోమన్నారట ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి గాజులు గలగల శబ్దం చేస్తూ బియ్యం దంచింది అనుకుందాం ధాన్యం అప్పుడు వాళ్ళు ఈ శబ్దం ఏంటని లోపలికి వస్తారు వచ్చారంటే బియ్యం లేవు కొత్తగా ధాన్యం దంచుతున్నారు అంటే వీళ్ళకి రేపు బియ్యం ఉన్నాయో లేదో శ్రద్ధ తెలియదు ఇలా శ్రద్ధ లేని కొంపలో పిల్లలు చేసుకుంటే మన ఇంట్లో కూడా రేపు పోతున్న అన్నానికి యాతన వస్తుందని సంబంధం ఖాయం చేసుకునే వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసుకుపోతారు అందుకని ఈ అమ్మాయి ఏం చేసింది వెంటనే తెలివిగా మొత్తం గాజులు తీసి అసలు గాజులు లేకుండా ఉండకూడదు కనుక చెరుకు గాజు మాత్రం అట్టే పెట్టి మిగతా గాజులు తీసేసింది బంగారపు గాజులు పక్కన పెట్టింది ఆ తర్వాత టకటక దంచింది పొట్టు తీసింది అన్నం వండి పెట్టింది ఆ సమయంలో ఆ ఇంట్లో నేను కూడా ఆతిథ్యానికి ఉన్నాను దూరం నుంచి చూశాను బంగారం మీద వ్యామోహాన్ని విడిచిపెట్టింది అందువల్ల ఈవిడి చేతులకి శబ్దం ఆగిపోయింది లోకంలో శబ్దం ఎప్పుడు వస్తుంది సాంగత్యం వల్ల సంగత్యాగం వల్ల శబ్దం రాదని గ్రహించాను అంటే అంతరార్థం ఏమిటి నాలుగు గాజులు చేతుకుంటే అటు ఇటు కదిలి టంగ్ టంగ్ అంటాయి నలుగురు జనాలు ఒక చోట కూర్చొని పనికి మాలిన కబుర్లు చెప్పుకుంటే ఈ గొడ గొడ శబ్దం తప్ప ఏమీ ఉండదు ఈ పనికి మాలిన సంఘం వద్దు అని గ్రహించాను నేను అది బంగారమే అయినా బంగారాన్ని విడిచిపెట్టింది ఆవిడ మనుషులు కూడా బంగారం లాగే కనబడతారు మనకి చూడటానికి కానీ అనవసరంగా నలుగురు కూర్చున్నారంటే ఇక్కడ నుంచి పిచ్చి కబుర్లు వస్తాయి అనమాట ఏమండి మీకేం తెలుసు అండి రామాయణం గురించి ఒకడో నాకే తెలిసిన వీడు ఇలా కబుర్లు మొదలుపెట్టి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వాదోపవాదాలు చేసి చివరి కొట్టుకుపోతారు అందుకని జ్ఞానులు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట పనికి మాలిన వాళ్లతో అనవసరమైన సాంగత్యం చేయరు గాజులు ఎలా అయితే టంగ టంగమంటాయో పనికి మాలిన వాళ్ళు అనవసరమైన చోట వాగుతారు అసలు చోట వాగరు గాజుల కలగల లాంటి ఈ అనవసర వాగుడు అనవసరమైన వాగుడు మంచిది కాదని సంగత్యాగం నేను గాజుల ద్వారా అమ్మాయి ద్వారా నేర్చుకున్నాను తెలియకుండానే అమ్మాయి నాకు అనవసరమైన పరిచయాలు వాగుడు వృద్ధిని నేర్పింది కుమారిక నాకు ఈ విధంగా ఇరవై ఒకరు అయ్యింది ఇంకా ఇరవై ఒకటి నేను ధ్యానం చేయాలంటే నాకు మొదట్లో మనస్సు నిలబడేది కాదు అప్పుడు నేను ఎంత ప్రయత్నించినా అస్సలు ధ్యానం మీద ఒక్క క్షణం కూడా ఉండేది కాదు జపం చేద్దామంటే నారాయణ అందాం అంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ గుర్తుకొచ్చేవారు అప్పుడు ఏం చెయ్యాలా అనుకున్నాను ఒక రోజున బాణాలు వేస్తున్న ఒక వినుక అండి చూచాను బాణ విద్యా నైపుణ్యం కలిగిన వాడు కంటి దగ్గర ఇలా బాణం పెట్టుకుని ఏకాగ్ర చిత్తుడి కొట్టాలనుకున్న దాన్ని లక్ష్యంతో కొడుతున్నాడు ఓహో వాడికి బాణము కొట్టవలసిన స్థలము తప్ప పక్కన ఇంకేం కనపట్టడం లేదు అందుకే వాడు బాణాన్ని సరిగ్గా సూటిగా దేనికి కొట్టాలో దాన్ని కొడుతున్నాడు నాకు అలాంటి లక్ష్యం లేదు శుద్ధి లేదు అని గ్రహించి వాడి ద్వారా ఈ ధ్యానం అనేటటువంటి దాని మీద మనస్సు లగ్నం చేశాను ఏకాగ్రతని బాణ విద్యా నైపుణ్యం కలిగిన వినుకాని ద్వారా నేర్చుకున్నాను అందుకే ఇరవై ఒకటవ గురువు వినుకాడయ్యాడు నాకు ఇరవై రెండో చూశాను పాము ఇది నాకు మరొక గొప్ప గురువు ఇదేం చేస్తుంది పాము పుట్లు పెట్టదు చీమలు బాగా పుట్లు పెట్టాక అందులో టక్కు దూరిపోతుంది మనం ఎంత కష్టపడి సంపాదించినా చివరికి అవడవాడు అక్కరమిస్తాడు ఇంతోటి దానికి ఎందుకు ఎంత కష్టం ఓహో 
పరగృహ నివాసం నిశ్చింతగా పాము ఎలా చేస్తుందో ఈ మనుషులు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఇతరుల యొక్క ఆస్తులు దోచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు పాముల లాంటి వాళ్ళు కాబట్టి పరగృహ నివాసం వల్ల సుఖం లేదని అటువంటివి ఆక్రమించడం ప్రమాదమని పాముని చూసి నేర్చుకున్నాను పాములాగా నేను ఆ రోజు నుంచి ఇతరుల యొక్క ఇళ్ళ మీద పడి వాళ్ళ తిండి తిని వాళ్ళ ఆస్తులు లాక్కోవాలనే కోరికను విరమించుకున్నాను చీమలు కష్టపడి పెట్టుకున్న పుట్టని పాము ఆక్రమించినట్టుగా ఈ జీవులు ఇతరుల యొక్క సొమ్ముల్ని ఆక్రమించుకోకూడదు లాక్కోకూడదని గ్రహించాను అంటే వాళ్ళు చాలామంది అదే పని చేస్తాను అనమాట నీకు స్థలం అమ్ముతాను అనడం వీళ్ళందరి దగ్గర డబ్బులు కట్టించుకోవడం వీడి స్థలాన్ని వీడికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా పోవడం అంటే వాడు పాము లాంటి వాడు వాడు చీమలు పెట్టిన పుట్టులు ఆక్రమించినట్టుగా ఎన్ని విషయాల్లో మోసాలు దొరుకుతున్నాయో ఈ మోసాలన్నీ ప్రమాదమని ఈ సొమ్ము ఎప్పటికీ దక్కదని ఎందుకంటే పాము చేమలు పెట్టిన పొట్టులో దూరాక ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆ పాముకి మళ్ళీ గండం రాక తప్పదు ముంగిస వల్లో జోనుల వల్లో ఈ జీవి కూడా పరగృహ నివాసం ఎప్పుడూ చెయ్యకూడదు అని గ్రహించి నేను ఇతరుల యొక్క ఇళ్ళ మీద వ్యామోహాన్ని చంపుకుని యోగినయ్యాను అందువల్ల ఇరవై రెండో గురువు పాము అయ్యింది ఇంకా ఇరవై మూడో గురువు సాలిపురుగు సన్నని దారాలతో గూడు అల్లుతుంది సాలిపురుగు కానీ మీరు చూసారో లేదో ఎంత గూట్లు దోమలు చీమలు పురుగులు ఇరుక్కుంటాయి కానీ అది ఇరుక్కుంటుందా సాలి గూడు సాలిపురిగే కడుతోంది కానీ ఇది మాత్రం ఆ గూట్లో ఇరుక్కుపోవడం లేదు అందులో ఇరుక్కుపోయే ఎవరు దోమలు చీమలు పురుగులు అవన్నీ చచ్చిపోతున్నాయి ప్రతి వ్యక్తి సాలిగూడులాగా సంసారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి కానీ సాలిపురి ఎలా అయితే తన గూట్లో ఇరుక్కోవడం లేదో తాను సృష్టించుకున్న ఈ సంసారం అనే బంధములో పడి నాశనం అయిపోకుండా మనిషి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే పెళ్లి చేసుకో భార్య భర్త పిల్లలు డబ్బు ఇల్లు అన్ని బంధాలు ఉండాలి ఈ బంధాన్ని మాత్రం వ్యామోహంతో పెంచుకోకూడదు అందులో ఇరుక్కుపోకూడదు నాశనం అయిపోకూడదు ఆ బంధం ఎంతవరకు అంతవరకే సాలిపురుగు తన గూట్లో తాను ఇరుక్కోనట్టుగా తాను సృష్టించుకున్న ఈ సంసారంలో వ్యామోహితుడు కాకూడదు అదే లోకంగా బతికితే వ్యామోహం అది బంధం చాలా ప్రమాదమైనది మనం చూస్తున్నది ఎక్కువ అదే వ్యాపారాలు ఇంకేవేవో పెట్టుకున్నవాడు చివరికి అందులో పడి బయటికి రాలేక సాలిగూట్లో ఇరుక్కున్న దోమవులే నశిస్తున్నాడు తన సంసారంలో తానే నాశనం అయిపోతున్నాడు జ్ఞాని అందులో ఎప్పుడు ఉండడు జనక మహారాజు గారు గొప్పతనం అదే రాజ్య పరిపాలన చేశాడు ఆయన కూడా ఆయనకి భటులు ఉన్నారు సంపద ఉంది భార్య ఉంది ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ఏ భోగముల మీద వ్యామోహం లేదు పడుకోవాలి కాబట్టి పరుపు మీద పడుకున్నాడు కానీ పరుపు మీద వ్యామోహం లేదు భటులు ఉన్నారు కాబట్టి సేవ చేయించాడు భటుల మీద పెత్తనం చేసేవాడు కాదు ఎంత గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి నియమం అండి అందుకే జనకుడికి రాజఋషి అని పేరు రాజయోగి ఆయన నేను ఈ విధంగా సాలిపురుగు ద్వారా సంసార బంధములలో పడి నశించరాదని అందులో ఇరుక్కుపోకూడదని గ్రహించాను అందుకే ఇరవై మూడో గురు సాలిపురుగు అయ్యింది ఇంక ఇరవై నాలుగోది కందిరేగ కందిరేగ చూసారా మీరు ఒకసారి వెంటబడినట్టే జుమ్ అంటే అలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది కందిరే కానీ మీరు ఎన్నిసార్లు తోలండి వెళ్ళి మన దగ్గరికి వస్తుంది దానికి లక్ష్యం మీద ఎక్కువ ఏదైనా ఒక వస్తువు కనపడితే అది దాని మీద వాళ్ళాలనుకుంటే ఆ వస్తువు ఎన్నిసార్లు తోసినా మళ్ళీ దాని మీదకి పెడుతుంది పమ్మన్నా పోదు కందిరేగా ఈ విధంగా కందిరేగా ఓసారి నా ముక్కు మీదకి వచ్చింది అది ముక్కు మీద వాలుతున్నప్పుడు అలా నేను కొట్టేవాడిని మళ్ళీ ముక్కు దగ్గరికి వచ్చేది ఓహో ఈ ముక్కు దానికి లక్ష్యం ఈ లక్ష్య జ్ఞాన అన్నది ప్రాణం పోయినా వదలడంలా నా లక్ష్యం పరమాత్మ కాబట్టి నేను కూడా కందిలేగలాగా లక్ష్య జ్ఞానానికి ప్రధానమైన భగవంతుడిని వదలను అని కఠోర నియమం పెట్టుకున్నాను అందుకే ఇరవై నాలుగవ చివరి గురువు కందిలేగన్నాడు ఆయన ఆహారం వల్ల బుద్ధి బాగుంటుంది బుద్ధి బాగుంటే శత్రు ద్వేషం ఉండదు అరిషద్వర్గం జయిస్తాం మనం కూడా తెలియకుండానే పూర్వకాల పురుషుల సంప్రదాయంలో బ్రతకలుగుతాం అందుకని ఏం చెప్పాడు సరి అయిన ఆహారం సేకరించు పరమాత్మని నేనే చిట్ట చివరికి కృష్ణుడు చెప్పింది ఇంకా ఎదుగుంసి నాశనానికి ముందు చెప్పిన మాట పరమాత్మని నేనే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యమామేకం శరణం వ్రజ భగవద్గీతలో చెప్పాడు మళ్ళీ చెప్పాడు ఆయన భాగవతంలో చెప్పాడు భారతంలో చెప్పాడు ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్పాడు ఆయన సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాసు చాయన అన్ని ధర్మాలు విడిచిపెట్టి ఇంక ఏ సాధన చెయ్యలేకపోయినా పర్వాలా 
నన్నొక్కండి అంటే నిరంతరం కృష్ణ వాసుదేవ పరంధామ వైకుంఠవాసన అని జపించు నేను నీకు మోక్షమిస్తాను అని అద్భుతమైన బోధ చేశాడు